if you take a certain type of plant and put it in the ground and the roots grow into the ground then the plant becomes stable и тогда это растение будет стабильное. Ground, и все, что находится в земле, что должно помочь растению вырасти, roots, может uh, попасть в это растение благодаря корням. Soil, и когда корни находятся в плодородной почве, fruit is born out of the plant. Тогда растение производит плод. The Bible makes it very clear и Библия очень ясно говорится that the word is like a seed. Что слово это как семя. And the sower goes out to sow a seed. И сеятель сеет семя это. Now who is the sower of the word of God? Кто такой сеятель Слова Божьего? Ultimately it is Yeshua, who is the sower of the seed of God. Он сеятель слова. Who is the soil for the plant that Yeshua sows? Who is the soil? Но что такое почва? You are. Это вы. If the word of God is going to bear fruit in the earth, если Слово Божье принесет плод на земле. То это будет в почве вашего сердца. И в почве моего сердца. Now the Bible tells us И в Библии говорится, that there are different types of soil. что существуют различные виды почвы. And The Bible tells us that the soil that bears much fruit is the soil that all of the hindrances have been taken out of. You remember the story that Yeshua told. That a sower went out to sow and there were Some places where the seed could not enter because the soil was too hard. И в некоторых местах почва была слишком затоптана. And there was some soil where the seed was sown, but it was too rocky. There were too many rocks in the soil. А в некоторых местах почва была слишком каменистая. There was some soil where the seed was sown. But there were too many weeds in the soil. В некоторых местах слишком много буряна, буряна было, сорняков. In the process of our call to discipleship, и в процессе нашего призвания к ученичеству, the Lord comes to remove the rocks. Господь приходит, чтобы удалить камни. To remove the weeds. Удалить сорняки. So that our soil is good soil for the seed of the Word of God. Так чтобы наша почва была хорошей почвой для слова Божьего, для семени слова Божьего. And and this is a wonderful thing. Это очень замечательно. Because we can trust the Lord. Так как мы можем верить Богу. To work in our lives. Что он будет действовать в нашей жизни. To remove anything. И удалить все все что есть. That keeps the seed. From bearing fruit. То, что удерживает наш семя от плодовитости. I was just reading this morning in the Word. Это утро я читал один отрывок. In Psalm 79, verse 3. 78 Псалом, третий стих. And in Psalm 79, verse 3. Где говорится? The Bible says, "A fire." goes before you and burns up all your enemies. Перед тобой идет огонь пожирающий и уничтожает всех твоих врагов. It's a wonderful promise. Это очень замечательное обетование. Did you know that there is a fire that goes before God? Знаете ли вы, что впереди Бога идет огонь? To remove all of his enemies. Огонь, который удаляет всех его врагов. 
Did you know that this is a wonderful promise? Знаете ли вы, что это очень замечательное обетование? For you and I. Для вас и для меня. That God will remove everything in our lives. Что Бог удалит все из нашей жизни. That stands in His way. Все то, что стоит на Его пути. David talks about the fire of the Lord in Psalm 18. И в 17-м псалме Давид говорит о, о, о гне Господнем. Когда Бог избавил его от всех его врагов, от Саула. И Давид говорит об огне Господнем. И он говорит, At the same time there is a fire that comes out from God. There's a blast that comes out of his nostrils. That's what the Bible says in Psalm 18. And he says, by one blast of your nostrils. И в английском звучит языке как одним дуновением его ноздрей. I don't know if you can picture God like this. Из его ноздрей. Я не знаю, как это можно представить Бога таким образом. Но Бог только так дыхнет out, you know, и выходит из его носа огонь. Что-то из моего носа. Что-то из моего носа вышло, если он не чистый. Поэтому он говорит, когда Бог как бы дышит через свой нос, That the waters, the mighty waters parted. And that the dry ground in the sea was made obvious. That's an obvious reference to the children of Israel coming out of Egypt. And we know that in David's day, и мы знаем, что в дни Давида истории, эти величественные истории об избавлении Божьем переходили от одного поколения к следующему. Матери и отцы садились со своими детьми и они рассказывали истории Their family history. И они рассказывали историю их семейную. And the И как могущественная рука Бога их избавила. But it wasn't just telling a story. Но это не только uh, рассказ такой. Because they wanted the generation that was now. И они хотели, чтобы теперешнее поколение. To hear what God did in the generation that had gone before услышала, что Бог сделал в предыдущем поколении и приняли это как наследие, так как если бы это произошло с ними. So when we read the Bible, Поэтому, когда мы читаем Библию and we read about the mighty hand of God, и мы читаем о могучей руке Бога, мы не должны думать, о, это не так красиво, то мы не должны думать, разве это, так, разве это не замечательно? God delivered David from the hand of his enemies and from the hand of Saul. That's my inheritance. What God did for David, God will do for me. What God did for David, God will do for you. And, and, and it's real. Это реально. It's not just a story. Это не просто история. The same God that delivered David Тот же Бог, который избавил Давида from all of his enemies от всех его врагов is the same God that's working in your life. Тот же Бог действует в вашей жизни. The same God. Тот же Бог. The very same God. Тот же Бог. Not another God. Не другой Бог. And just like he delivered David и так же, как он избавил Давида. He will deliver you. you он избавит see? тебя. But, but so many times И часто we think, oh, I'm not good enough. мы думаем, о, я недостаточно хороший. Of course he delivered David. Конечно, он избавил Давида. He was King David. Он был царь Давид. Но царь Давид 
was a human being just like был таким же человеком, как вы и я. He wasn't perfect. Он не был идеальным. He did things he should not have done. Он делал то, чего ему не следовало делать. He made mistakes. Он делал ошибки. He sinned against God. Он согрешал против Бога. But God delivered him. Но Бог избавил его. And why did God deliver David? И почему Бог избавил Давида? Псалм Psalm 18 tells us. В 17 стихе Псалме говорится. Look in Psalm 18 verse 19. 17:19. This is so important that we understand the heart of God. Очень важно это, чтобы понять сердце Бога. He led me to a place of safety. 17 глава 20 стих. Он вывел меня на пространное место. And he rescued me because he delights in me. И избавил меня, потому что он благоволит ко мне. Did you know that God delights in you? Знаете ли вы, что он Бог благоволит к вам? Did you know that when he looks at you? Когда он смотрит на вас? His heart leaps with joy. Его сердце восклицает от радости. Did you know that when he looks at you, Знаете ли вы, когда он смотрит на вас, he doesn't just see what you're currently doing. Он не просто смотрит на то, что вы делаете. He sees the plans and the future and your destiny. Он видит uh, планы, будущее, он видит ваше предназначение. He sees you as you are perfected in Yeshua. Он видит, как вы усовершенствуетесь в Ишуа. Как вы уже совершенны в Ишуа. Он решает смотреть сквозь ваши грехи. Не, вообще не обращает на них внимания. Но смотреть сквозь. Есть разница. Он не игнорирует их. Он говорит, что вы будете иметь победу. И он говорит, что у вас будет победа через все это. И дает силу над этим. Это не притворяться, что этого вообще не существует. Но она это как бы говорит, этот барьер не остановит меня. This habit, эта привычка, this inability, эта неспособность, this weakness, эта слабость, this this thing that is hindering me, это что меня удерживает, has no control over me. Не имеет никакого контроля надо мной. Its power is not greater than the power of the living God. И эта сила этого барьера не больше, чем сила Бога. I will make it through. И я пройду через это. I will see the victory of the Lord in my life. Я увижу победу Господа моей жизни. I will be victorious even in this. И я буду победителем даже в этом. You see, the reality of God taking delight in us. Видите ли, когда Бог благоволит к нам, is very important. Эта реальность очень важна. Because we are a son. Потому что мы сыновья. Because we are a daughter. Потому что мы дочь. And because he delights in his sons and his daughters. Потому что он благоволит к своим сыновьям и дочерям. So, Father, I pray today. И отец, я молюсь. That you would. Чтобы ты. Reveal to us. Открыл нам. Your delight in us. Как ты благоволишь к нам. And that you would release in us. Чтобы ты высвободил в нас. The fruit. Of your delight in us, плод твоего благоволения к нам, which would cause to rise up within us, что возрастет внутри нас, a confidence, уверенность, of being a son and a daughter of the living God, потому что мы сыновья и дочери живого Бога. You tell us that you have a future and a hope. И ты говоришь нам, что у нас есть будущее и надежда. И что твои планы для нас на добро. И мы хотим сказать тебе, Господь, снова сегодня, что мы нуждаемся в тебе. Мы любим тебя. Мы поклоняемся тебе. Мы благодарим Тебя. И мы возносим Тебе его слик радости, Бог. 
И мы благодарим Тебя за жизнь. И благодарим Тебя за дыхание. И благодарим Тебя за дуновение Бога в нашей душе. Пускай этот ветер Божий прикоснется к нашим чувствам. Пусть ветер Божий прикоснется к нашим мыслям. И сейчас мы пророчествуем над собой что каждый враг удаленный огнем Господним, все, что удерживает любовь, все, что удерживает свет Бога, все, что превозносит себя над силой Иешуа. И мы говорим, что огонь Бога больше, чем ты. И это препятствие уйдет. И мы благодарим тебя, Бог, что ты дал нам способность принимать решения, которые выполняют которые высвобождают силу Твоего Слова в нашей жизни. И когда Ты удаляешь врагов, препятствия, также Ты изменяешь наши желания, чтобы мы не возвращались к этим вещам, этим снова мыслям, образом, чувствам, и решения, которые нас как бы в ловушку поймают. И мы говорим избавляющие слова Ишуа в нашей жизни. Потому что ты избавляющий Бог. И твое имя спасение. И мы Благодарим Тебя сегодня. Во имя Ишуа. Аминь. Очень хорошо знать, что нам не надо обязательно посещать служение освобождения или служение освобождения, как как бы не Deliver. службы и служения освобождения, чтобы быть освобожденным или избавленным. Мы можем пойти туда. Okay. Все в порядке. Но <laughs> угадайте, кто самый великий избавитель, освободитель. Exactly right. Точно. To так и есть. И мы каждый день можем к нему идти. И быть освобожденным от тьмы. Every morning I get deliverance. <laughs> Каждое утро я получаю освобождение. <laughs> It's true. Это правда. Я читаю Слово Бога, и Дух Святой показывает мне что-то. Я понимаю, я как-то думал, какой-то образ мышления был у меня неправильный. Я должен быть delivered. И мне нужно получить освобождение thinking, от образа мыслей. И приходит сила Духа Святого в моем личном времяпромождении с Богом. И я освобождаюсь, получаю освобождение от системы мышления. Иногда у меня чувства появляются которые не от Бога. И мне нужно получить освобождение от, от чувств, которые не от Бога. Я могу пойти, но мне не обязательно идти на служение освобождения. Я могу пойти к освободителю. Я не говорю, что вам никогда не следует посещать служение освобождения. Но как верующий, если вы идете к Иешуа, 
can and will deliver you. Он может и он освободит вас. And you can go daily. И каждый день вы можете к нему идти. You know, most of the time we have to go to a deliverance ministry. Знаете, чаще всего, когда нам приходится идти на служение освобождения, because we let a stronghold get built in our life. Потому что мы позволили какой-то твердыне соорудиться в нашей жизни. Because we didn't deal with it early on. И потому что раньше мы с этим не разбирались. If we would deal with it the day the Lord shows us. Если бы мы разобрались с этим в тот день, когда Бог показал нам. Instead of letting the enemy convince us. Вместо того, чтобы позволить врагу нас убедить. Day after day. День за днем, день за днем, за днем, за днем, за днем. To where we have no faith to believe. Так что у нас уже нет веры в том, что верить. Then we go to a deliverance ministry. Затем мы идем на служение освобождения. And that's okay. Это в порядке. But it doesn't have to be that way. Но не обязательно так должно быть. But if we hear from the Holy Spirit. Если мы слышим Духа Святого, слышали, услышали что-то. You can be set free. Вы можете быть освобождены. Yes, God. Да, Бог. Right here. Да, сейчас прям. Right now. Прямо сейчас здесь. Я провозглашаю твою освобождающую силу моей жизни. Я больше не буду думать таким образом. Я беру эту мысль, которая превозносит себя над Ишуа. И свергаю ее. И топчу ее ногой. И Step on it. Ставлю под ногу и наступаю на нее. That's what the Bible says. Вот что говорит Библия. And so I'm just encouraging you this morning. Поэтому я пощаю вас к этому в это утро. Christ in you. Христос в вас. Is the hope of glory. Это надежда славы. Christ in you. Христос в вас. Is the hope of glory. Это надежда славы. And I'm not saying don't pray with others. Я не говорю не молиться с другими. Of course, pray with others. Конечно, молитесь с другими. Get agreement in prayer. Вместе в согласии молитесь. But don't be thinking that you're powerless. Но также не думайте, что вы бессильны. Because if you have the Spirit of Christ in you, потому что если Дух Христов находится в вас, the Bible says in Romans chapter eight, и в Римлянам восьмой главе говорится, the same power. То та же сила, которая воскресила Ишуа из мертвых, живет в вас. Та же сила. Подумайте об этом. Та же сила, которая Ишуа Out of the grave, которая воскресила Ишуа, забрала Ишуа из могилы. Is in you. Вас. Sometimes we get up in the morning. Иногда мы просыпаемся утром. And we don't feel like getting out of bed. И мы вообще не хотим никуда идти. Has that ever happened to anybody? Происходило ли такое с вами? Now, с кем-то из вас? Now, I'm not talking about being sleepy. Я не я не говорю о том, что вы сонливые в тот момент. Я понимаю там тяжелую работу. И затем нужно отоспаться больше, чем надо. Я не об этом говорю. Это с каждым происходит. Просто больше поспать надо. Я говорю о духах депрессии. Where we're depressed. Когда мы в депрессии. It's not that we're sleepy. Мы не сонны. We're depressed. Мы подавлены. Now I want to tell you something. Я хочу сказать вам. If the same power. Если та же сила. That raised Yeshua's lifeless body from the dead. Если которая подняла безжизненное тело Иисуса из мертвых. Lives in you. Живет в вас. A spirit of depression is no match for that power. То дух депрессии никак не может противостоять этой силе. Amen. Amen. So how do we get out of bed in the morning? Поэтому как же мы встаем рано утром из кровати? When a spirit of depression is attacking us. Когда дух депрессии атакует нас. You can't make it. 
тебя не получится. Ничего не получится. Be discouraged. Разочаруйся. Don't get out of bed. Не вставай с кровати. Lay in bed. Лежи в кровати. Escape the world. Уйди из мира. Go back to sleep. И снова засни. Be discouraged. Разочаруйся. What do we do? Что мы делаем? We say no. Мы говорим нет. We say no. Мы говорим нет. The spirit of the living God is in me. Дух живого Бога во мне. I'm getting out of bed. Я встаю из кр с кровати. I'm rising up in the spirit of the Lord. Я поднимаюсь в духе Господнем. This spirit is no match for the power of the living God. Этот дух никак не может соответствовать силе Божьей. That is the truth. Это истина. But sometimes we need to change our mind. И иногда нам нужно изменить наш разум. Did you know that if you will change your mind? изменить свое мышление, и когда такое происходит, то Бог изменяет ваше сердце. You know вы знали такое? Mind, Если вы изменяете свой образ мышления, это называется покаяние. Huh? <laughs> называется покаяние. I'm no longer choosing to think. Я больше я принимаю решение больше не думать. The way I've been choosing to think. Так как я раньше думал. I am turning. Я поворачиваюсь. Yes? Да? I'm turning. Я поворачиваюсь. I'm turning the way I think. Я поворачиваюсь в своём образе мышления. The power of the living God Сила живого Бога will give me the ability to make it through. Позволит мне пройти через это. The ark of God. The presence of God. Ковчег Божий, присутствие Бога. Is here. Здесь находится. Hello? Hello. The ark of God, the presence of God is here. Ковчег Бога, присутствие Бога здесь. Your body. Ваше тело. Is the Temple of the Holy Spirit. Это храм Духа Святого. Is this good? Это хорошо? Do you believe it? Вы верите в это? Father, we pray right now. Отец, мы молимся сейчас. In the name of Messiah. Во имя Мессии. That you would deepen this reality. In us right now. Чтобы ты углубил эту реальность в нас. We pray for the release of the Holy Spirit. Мы молимся об освобождении, высвобождении Духа Святого и силе Духа. To touch the way we think. Духа живого Бога, чтобы ты прикоснулся к нашему мышлению. In any area that you are showing us. И в любой сфере, которую ты показываешь. That we repent. Чтобы мы покаялись. We turn the way we're thinking. Чтобы мы переменили свой образ мыслей. Like думали, как ты думаешь. И мы пророчествуем над своей жизнью. No что не, нет никакого духа депрессии, который может удержать нас мертвыми. И остановит нас от движения вперед. You, мы благодарим тебя, Отец. Аминь. Amen. So we've been talking about three callings. Поэтому мы говорили о трёх призваниях. And up until now, до сегодняшнего до настоящего момента. Taking a look at our calling to salvation. Мы смотрели наше призвание к спасению. And we've considered that as we were called to salvation. И мы смотрели, что когда мы призваны к спасению, and we receive that call. Мы принимаем это призвание. We believed in our heart. То мы верим в нашем сердце. We confessed with our mouth. Мы исповедуем своими устами. We became a new creation. Мы становимся новым созданием. Our spirit was fully redeemed. Наш дух полностью искуплен. That we also received the call to discipleship. И также мы принимаем 
призыв к ученичеству. This is transformed living. Это измененная жизнь. Learning to think the way Yeshua thinks. Научиться так думать, как думал Иешуа. Learning to feel the way he feels. Научиться чувствовать так, как он чувствовал. Learning to make decisions according to the power of the word of God. Научиться принимать решения в соответствии с силой Божьей. And the presence of the Spirit of God in our lives. И присутствие Духа Божьего в нашей жизни. Transformed living. Измененная жизнь. Is the call to discipleship. Это призыв к ученичеству. And as we walk in that call, и когда мы живем в этом призыве, then there is a third call. Призвание. Тогда существует третье призвание. To every one of us. Каждому. This is the call to a vocation. Это призвание к посвящению. Now, a vocation is different than a job. Посвящение отличается от работы. A vocation covers not just what you do every day. Uh, wait, I have to explain the okay. difference. Получается, там есть такие два слова. Посвящение и vocation, и занятия вообще. Род деятельности. Первое это слово. Второе — это вот призыв к занятию, к роду деятельности. А втор... То есть они синонимы. А второе слово — как работа. То, что... И вот он, он объясняет. So, vocation okay. and jobs. Yeah. And so, a vocation is our unique call of purpose. И поэтому наш род деятельности, наше занятие, это уникальное, уникальное занятие, которое мы делаем. It is a call to serve beyond our daily task. Поскольку это призыв служить за пределы за пределами наших обязанностей, выходить за пределы. It is your definite major purpose. Это ваша определенная основная цель. It is something that is a part of a process. Это часть процесса. It's not something that we necessarily arrive at. Immediately or suddenly. Не обязательно эти мы внезапно начинаем или мгновенно начинаем заниматься. What would you say Moses' definite major purpose was? Что бы вы сказали, какова была основная основная цель Моисея, определенная основная цель Моисея? вывести народ. Exactly. Да. But how long did it take Moses to realize his definite major purpose? Но сколько сколько времени понадобилось Моисею осознать его определенную основную цель? Forty years. Сорок лет. He came into an an understanding of his definite major purpose. Он пришел к пониманию своей основной определенной цели. And fulfilled it. И исполнил ее. What do you think King David's definite major purpose was? Какова основная определенная основная цель царя Давида была? To build temple. He praised the Lord to bring people into God's presence. Yes. Приводить you, людей you, к присутствию Бога. Вы, может, по-разному это скажете. Но когда мы говорим о жизни Давида, царя Давида, things, мы все можем согласиться с некоторыми вещами, которые точно есть его основная определенная цель. Каждый из нас имеет у каждого из нас есть основная определенная цель. Очень важно это понять. Чтобы нас не бросало из стороны в сторону. Каждым ветром. Каждым, каждой волной. И задавали вопрос, что мне делать? Кем я должен быть? Но вот мы находим наше отождествление in the Lord, в Боге, в спасении. И 
И мы растем в его характере. And through the process he begins to call us specifically to something. И в этом процессе он специфически говорит нам задание. And so we're going to talk about that when the break is over. Об этом мы поговорим после перерыва.